，提起自己百岁高龄的母亲，新乡市牧野区丰乐里村的禁运中满是自豪。禁运中告诉记者，他们弟兄四人，自己排行老大，今年七十四岁，母亲名叫郭文梅，生于一九一九年四月。今年已经年满一百周岁。禁运中说，由于兄弟四人的身体也都不错，母亲目前由四兄弟轮流照顾。这个月住在老二禁运校家里。听说记者要来采访。九月三日上午，弟兄几人都赶到了禁运校家里。排行老二的禁运校今年七十岁。他告诉记者，虽然母亲已经百岁高龄。除了耳朵有些听不见，身体总体还不错，特别是眼不花，不仅能穿针引线，还喜欢读书识字。母亲年轻时奉才俭，做样样精通，经常帮助乡邻。禁运校告诉记者，母亲如今穿起针来，比自己还在行。随后，郭文梅老人现场为记者演示了穿针引线，记者发现。老人穿针时拿得稳，手不抖，依然十分娴熟。老人虽然年过百岁，但年轻时学会的歌曲都还没忘。禁运校告诉记者，母亲的弟弟，也就是自己的舅舅，当年参加过抗美援朝战斗。这么多年过去了，母亲仍然没有忘记当时的战斗歌曲。老人也为记者唱起了《中国人民志愿军战歌》。雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江，保和平，为祖国，就是保家乡。在老人三儿子禁运双眼里，母亲还是一个喜欢学习的人。禁运双说，母亲年轻时上过一年的私塾，简单的字还能认得。平时陪她上街，看见不认识的字都要问。如今读《三字经》等都没问题。在禁运双眼中。母亲始终是一个热爱学习的人。他说，母亲年轻时曾上过一年私塾，简单文字仍能辨识。平时陪他逛街，遇到不认识的字，他都会询问。如今阅读《三字经》等书籍已无难度。谈及母亲长寿的秘诀，禁运中表示，他的饮食习惯与常人无异，九十岁前还时常饮酒。后来考虑到年纪渐长，便劝母亲戒酒。他回忆道：“九十二岁生日那天，母亲坚持与每个人碰杯，结果醉倒了，让我们惊慌不已。但睡了两个小时后，一切恢复正常。有时陪母亲逛街，他还会想吃冰淇淋。”禁运中认为，母亲长寿的秘密或许在于他钟爱的白萝卜。俗话说。冬吃萝卜，夏吃姜，不劳医生开处方。这句广为流传的民间谚语，体现了人们对萝卜的高度评价，称其为土人参，认为多吃萝卜有益健康。萝卜不仅口感爽脆，其营养价值也得到传统中医和现代研究的认可。以下是吃萝卜的一些常见好处：一、萝卜富含多种维生素。如维生素 A、胡萝卜素、维生素 B 一和维生素 C， 其中维生素 C 的含量是梨和苹果的八到十倍。其次，萝卜中的糖化醇素有助于消化，能分解食物中的淀粉和脂肪。明代著名医学家李时珍在《本草纲目》中提到，萝卜能促进消化，消除体内积热。尤其在食用油腻食物后，吃些萝卜能感到舒适。二、防癌作用，萝卜含有生物酶类，能分解致癌物质亚硝胺，具有一定的防癌效果。萝卜中还含有双链核糖核酸的活性成分，能抑制癌细胞生长，降低患胃癌、食管癌、鼻咽癌和宫颈癌的风险。三、预防心脑血管疾病。萝卜能降低体内胆固醇和血脂浓度，有助于预防高血压和冠心病。尽管胡萝卜有诸多好处，但食用时需注意方法。
，否则可能适得其反。一、白萝卜与胡萝卜不宜同煮。白萝卜性味甘辛微凉，功能偏轻；胡萝卜性味甘辛微温，功能偏补。两者性味功能不同，若一起煮，白萝卜中的维生素 C 会被胡萝卜中的抗坏血酸酵酶破坏，大大降低营养价值。二。萝卜既与芥菜同时，萝卜与芥菜及某些水果同时会产生硫氰酸盐，硫氰酸盐在体内会转化为硫氰酸，抑制甲状腺功能，长期可能导致甲状腺肿大。三，萝卜不宜与薄荷、苹果、葡萄等酸性水果同时，萝卜会产生抗甲状腺物质硫氰酸。若同时大量食用橘子、苹果、葡萄等水果，水果中的类黄酮物质在肠道经细菌分解后会转化为硫氰酸，诱发甲状腺肿大。因此，吃完萝卜后不宜立即吃水果。四，物与人参同时，萝卜属寒性食物，人参属热性药材，两者同时会抵消人参的功效。五、避免与橘子同时。橘子是一种营养价值极高的水果，富含维生素 C 和其他多种维生素，常食有助于增强免疫力和抵抗力，还能美容养颜。橘子中的某些成分能增强毛细血管弹性，有助于降血压和扩张心脏。然而，吃完萝卜后立即吃橘子，可能导致甲状腺肿大。萝卜属于十字花科，能迅速生成硫氰酸盐，这种物质会转化为抗甲状腺的硫氰酸，其生成量与蔬菜摄入量成正比。若此时摄入大量含有植物色素的橘子汁，橘子中的类黄酮会被肠道细菌分解为羟苯甲酸和阿魏酸。这两种物质会加强硫氰酸的作用，并抑制甲状腺功能，从而诱发或加重甲状腺肿。因此，这两种食物不应同时食用，特别是甲状腺疾病高发地区或患有甲状腺肿的人更应注意。建议家人不要同时食用萝卜和橘子，最好间隔至少两小时。六，萝卜性寒。不宜与中药同时。萝卜性寒凉，脾胃虚弱者应慎食或少量食用。胃溃疡、十二指肠溃疡、慢性胃炎、单纯甲状腺肿、先兆流产、子宫脱垂等患者忌食。服用中药期间，不宜食用生萝卜，因其有消食破气的功效，可能与人参、黄芪等中药发生化学反应。影响药效，白萝卜具有解毒作用。若在服中药期间食用白萝卜，药效会被分解，影响药物疗效，对患者不利。白萝卜与中药混食易出现破气现象，影响中药吸收，难以发挥药效。从中医角度看，服用补药后不宜食用白萝卜，因白萝卜属寒凉食物。而许多中药也属寒凉性质，两者混食会影响体质，不利于康复。今天咱们再聊聊那些陪伴我们长寿、健康的食物。说到这里，很多朋友第一反应可能是鸡蛋、牛奶这些常见的东西，但今天我要跟大家分享的可是中国八大长寿食物。很多人都没想到，鱼肉居然才排到第四。更别提第一名了，绝对让你意想不到。所以，赶紧搬好小板凳，咱们一起来看看这些强身健体的宝贝吧。一、苹果。要说起苹果，大家应该都不陌生，毕竟每天一苹果，医生远离我这句话可真不是随便说说的。苹果富含丰富的维生素 C 和膳食纤维，能有效帮助我们清理肠胃。促进消化，中老年朋友们多吃苹果，对心血管健康也是大有好处的。特别是平时不爱吃蔬菜水果的朋友，一定要记得多吃点苹果。
不仅好吃，还能强健体质。在这里给大家推荐一个苹果的做法：苹果番薯杂粮粥，简单又美味。苹果和番薯等杂粮搭配起来，口感软糯香甜。清晨来上一碗，既暖胃又健康，真是棒极了。二、鱼肉。说到鱼，咱们中国人一直都有“年年有鱼”的说法。寓意美好不说，鱼肉本身的营养价值也是极高的。鱼肉含有丰富的优质蛋白质、低脂肪，利于消化，尤其适合中老年朋友。鱼肉中的 omega 三脂肪酸对心脑血管健康有显著的好处，还能增强记忆力、抗衰老。我最喜欢的鱼肉做法就是清蒸多宝鱼。蒸出来的鱼肉鲜嫩多汁，保留了鱼肉的原汁原味，入口即化，老人小孩都爱吃。而且蒸鱼简单又健康，做起来也不费劲儿，大家可以试试。三，黄豆，黄豆，这可是我们日常生活中的营养宝库啊！它不仅含有丰富的蛋白质，还富含植物雌激素，对于中老年女性非常友好。能帮助调节体内激素水平，黄豆还可以促进肠道健康，预防骨质疏松，简直是中老年人的好朋友。说到黄豆，最经典的做法当属黄豆焖猪蹄了。猪蹄炖得软烂，黄豆吸饱了汤汁的香气，吃上一口，满满的胶原蛋白，滋补养颜，尤其适合秋冬季节吃上一锅。暖身又健康。四，红薯，红薯这东西啊，别看它不起眼，但其实它可是长寿食物的代表之一呢。红薯富含膳食纤维，能有效帮助肠胃蠕动，预防便秘。它的热量低，却能提供丰富的能量，平时作为代餐也是相当不错的选择。反杀红薯芋头是本人的心头好。红薯和芋头被炸得外酥里嫩，再裹上一层薄薄的糖衣，吃起来甜甜糯糯的，简直让人欲罢不能。关键是这道菜做起来也不麻烦，适合在家里给家人做个小甜点，既健康又美味。五、鸡肉，鸡肉一直以来都是我们餐桌上的常客，它的蛋白质含量高。脂肪含量低是非常健康的肉类选择，尤其是鸡胸肉，适合减脂增肌的朋友们食用。鸡肉中的维生素 B 族还可以帮助提高身体的免疫力，减少疲劳感。推荐的做法是土豆烧鸡腿，鸡腿炖得软嫩，土豆和香菇吸收了鸡肉的鲜香，整个锅里满满的浓郁汤汁，吃上一口。简直让人回味无穷。这道菜不仅好吃，还能补充能量，尤其适合忙碌了一天的家人们。回到家来上一锅，幸福感爆棚。六，核桃，核桃被誉为长寿果，尤其对于中老年人来说，它是补脑健脑的好帮手。核桃含有丰富的 omega 三脂肪酸，能够帮助改善记忆力，延缓大脑衰老。此外，核桃中的维生素 E 也有助于抗氧化，让皮肤保持年轻态。如果你你是喝汤爱好者，那一定要试试黑豆核桃排骨汤。这道汤不仅滋补，还能增加骨密度，尤其适合中老年朋友经常食用。黑豆的清香和核桃的醇香完美融合，排骨炖得软烂，又有嚼劲，喝上一碗，身心都暖了。七，胡萝卜，胡萝卜可是老少皆宜的全能选手。富含的贝的胡萝卜素可以转化为维生素，帮助保护眼睛，尤其是中老年朋友，眼睛随着年纪增长容易出现问题。胡萝卜可是护眼的好帮手哦。这里推荐一道小点心：胡萝卜芝麻丸子，胡萝卜切丝混合芝麻和糯米粉。炸成外脆里糯的小丸子，不仅口感丰富，还特别有营养，家里的小朋友们也一定会爱上它。八，鸡蛋。
最后，当然少不了我们每天都能见到的鸡蛋。鸡蛋的营养价值不用多说，富含优质蛋白质和多种维生素，是最经济实惠的长寿食物。每天吃一个鸡蛋，能有效补充身体所需的营养，增强免疫力。我最爱吃的鸡蛋做法是鱼香鸡蛋，鸡蛋煎的金黄。搭配上酸甜微辣的鱼香汁，入口香而不腻，简直让人欲罢不能。鱼香鸡蛋可以搭配米饭一起吃，简单又美味，还特别下饭。结语：咱们中国的长寿食物可真是丰富多样，从苹果到鸡蛋，每一种都蕴含着浓浓的健康智慧。朋友们，别再对自己吝啬了，这些食物不仅美味。更是陪伴我们健康长寿的宝贝。今天说的这些长寿食物，你都记下了吗？不妨在日常饮食中多多尝试，给自己和家人一份健康的保障。如果大家还有其他好吃又健康的推荐，欢迎在评论区分享哦。